जैसे मैंने आपको बताना था कि मैंने मैंने अभी एक एक दिन पहले दो दिन पहले एक वी लॉक किया और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को एंड टू ऑल दोज हैव इंटरेस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी कि आप आईएमएफ में ना जाए वो मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेन किया उनको तो उस पर कुछ कॉमेंट्स आए मेरे पास में कि जी आपने तो ये कहा कि नहीं होन करना चाहिए लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आखिर उसके प्रोग्राम में खराबी क्या है हाउ इट अफेक्ट्स पाकिस्तान इकोनॉमी तो मैंने सोचा कि ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और इसका इसके इसके जवाब दिया जाए देखें आईएमएफ एम है ना इसकी जो इंटेलेक्चुअल है वो है न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर ये इसका इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है और जो न्यू लिबरलिज्म है इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद लेसेस्फेयर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ठीक है और दो जो है प्रोमिनेंट स्कूल कह लें या इंटेलेक्चुअल पावर हाउस है जहां से आईएमएफ डिराइव करती है अपनी तमाम पॉलिसी इनपुट्स उसमें एक तो यूरोप में है जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रियन स्कूल और इसके कर्ता धरता जो है वो है फ्रेडिक हाइक और जो दूसरा अमेरिका में है जो इंटेलेक्चुअल पावर हाउस ऑफ द आईएमएफ कहलाता है वो है शिकागो स्कूल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है स्कूल जिसको जो इन बैकग्राउंड में जो गुरु है इनके तो आईएमएफ में जो लोग जो स्टाफ जाते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है चाहे वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हों लेकिन जब आईएमएफ में जब जाएंगे तो उनको बैत करना पड़ता है बैत किस चीज पे बैत करना पड़ता है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स पे फ्रीडमैन के बनाए हैं उन्होंने उस पर आपको बैक करना पड़ता है तो आईएमएफ करता है ये बैक दूसरी चीज ये है पाकिस्तान दुनिया के जो भी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं डिफॉल्ट दे आर आल्सो दी मेंबर गवर्नर ऑफ द आईएमएफ तो आईएमएफ के दीन ईमान शिकागो स्कूल लहजा सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर है और सेंट्रल गवर्नर से लेकर नीचे तक दीन ईमान शिकागो स्कूल होगा चाहे वो मंडी बहादुर से क्यों नहीं पढ़ा हुआ लेकिन उसको शिकागो स्कूल जो है उसको फॉलो करना है आईएमएफ में अगर स्टेट बैंक पे जाना है तो दुनिया बैंक है उनके यही आईएमएफ जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है हमें सारी दुनिया में एक नाइनटीन और 79 में जो ऑयल क्राइसिस आया जो ऑयल क्राइसिस आया तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो आईएमएफ एम पहुंच गए बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान भी इसमें शामिल था तो उस वक्त एक फैसला किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी से कि ये जो सारे मुल्क आ रहे हैं हमारे यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हमारे हमारे मुताबिक नहीं चलते और यूएन में जब वोटिंग होती है तो हमारे खराब वोट डालते हैं तो उन्होंने फिर एक सेट ऑफ वो कौन से तीन नजारे थे उसमें वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी तीन तीन हजार तीनों चूंकि वाशिंगटन में है एक किलोमीटर में इधारे में मौजूद तो किस चीज पे उनका इतफाक हुआ 
ए सेट ऑफ पॉलिसीज वो क्या है वो सेट ऑफ पॉलिसीज जिसपे ये इतफाक हुआ उसमें सबसे पहले है टाइट फिजिकल पॉलिसी मीन्स के आप ऑस्टेरिटी करें एक्सपेंडिचर को कट करें ये है टाइट मॉनिटरी पॉलिसी मीन्स के डिस्काउंट रेट को बढ़ाएं मार्केट एक्सचेंज रेट आपका एक्सचेंज रेट मार्केट मार्केट बेस्ड होना चाहिए मतलब यह है कि डिवेल्यूएशन आप करें और चौथी चीज है रेजिंग यूटिलिटी प्राइसेस जिसमें गैस और बिजली की कीमत बढ़ाना इन चार पॉलिसीज पे कंसेंसस हुआ तीन अदारों में जिसमें वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड यूनियन ठीक है अब ये इंप्लीमेंट करते हैं जब जो जो मुल्क आईएमएफ में गया चाहे वो जिस रीजन में क्यों ना हो उसको यही चीज चारों चीज आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ती है जिसको कहते हैं ना कि वन शू फिट फॉर ऑल ये है वो वन शू चार पॉलिसीज चाहे वो अर्जेंटीना जाए आईएमएफ में उसको भी यही मिलेगा ब्राजील चला जाए उसको भी यही मिलेगा इजिप्ट जाए उसको भी यही काम करना है पाकिस्तान जाए यही करना है कोई और मुल्क टिम्बक्टू जाए उसको भी यही काम करना है तो ये वक्त की कैद से आजाद है जोग्राफिया के कैद से आजाद है और कि ये आई में हम जा रहे हैं किस वजह से जा रहे हैं वो एक्सटर्नल शॉक है इंटरनल शॉक है वो इन तमाम शॉक से भी आजाद है इन रेस्पेक्टिव ऑफ द शॉक इन रेस्पेक्टिव ऑफ जोग्राफी इन रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फोर सेट ऑफ पॉलिसी अब ये कैसे नुकसान पहुंचाता है मुल्क की मीशत को लेकिन जो लोग भी आई एम एफ में गए वो जख्मों से चूर रहते हैं ये मैं बार बार अपने टेलीविजन के प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ मैं ये क्यों कहता हूँ कि वो जख्मों से चूर चूर होते हैं तो मैं आपको इस वी लॉग में जो ये जो चार पॉलिसीज हैं ये किस तरीके से किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज को डैमेज करती है उसकी इकानमी को लेट मी बिगिन विद टाइट फिजिकल पॉलिसी ठीक है इसका मतलब हुआ कि आप ऑस्टेरिटी की तरफ चले जाए गवर्नमेंट कट कट अपने एक्सपेंडिचर को कट करें तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है लेकिन इससे पहले मैं टाइट फिजिकल से मैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ पहले आता हूँ मैंने थोड़ी सी मैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी शुरू करता हूँ जिसमें आप देखते हैं कि डिस्काउंट रेट बढ़ता है बहुत बढ़ता है आपने देखा कि हमारे यहाँ जब हम आई एम एफ में अभी बातचीत कर रहे थे तो प्रायर एक्शन था कि भाई आप साढ़े छः परसेंट जो डिस्काउंट रेट था उसको बढ़ा के सवा तेरह परसेंट पे ले जाए तकरीबन आप देखें कि साढ़े पाँच छः परसेंट साढ़े छः परसेंट के करीब इजाफा हमने किया आई एम एफ की कंडीशन था और यही टाइट मॉनिटरी पॉलिसी अब आप देखें कि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं डिस्काउंट रेट सर एज ए बेंच मार्क रेट उससे तमाम लेंडिंग जो है कमर्शियल बैंक की वो उसे बढ़ जाती है उसी हिसाब से तो सबसे पहले होता है कि जब बढ़ेगा तो इकोनॉमी कहती है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है रिमेन स्टेगनेंट और इट डिक्लाइन क्या होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी आपने देखा कि पिछले तीन सालों में हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट है आप हैरान होंगे वो 2.6 परसेंट है 2.6 परसेंट ये इंक्लूडिंग ये मैं बता रहा हूं तो तीन साल से भी जब आई एम एफ के प्रोग्राम में गए और ये इंप्लीमेंट किया हमारी ग्रोथ 2.6 परसेंट ऑन एवरेज है ठीक है आबादी तकरीबन दो परसेंट 2.2 परसेंट बढ़ रही है तो रियल पर कैपिटल इनकम का जो इंक्रीज है वो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर परसेंट है अब आप बताएं कि पूरे मुल्क में ऑन एवरेज जीरो पॉइंट फोर परसेंट से अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो कोई आवाम पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो पॉइंट फोर परसेंट इंक्रीज इन इन रियल पर कैपिटल इनकम इज नाइजर हेयर नॉर देयर तो इट डिस्क्रेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टाइट मॉनिटरी पॉलिसी 
it slows economic activity, means low economic growth, just 2.6 percent. When economic growth is slow, then job creation will be less, and poverty will increase. So, one is the impact. The other impact is on the budget side. और मैं आपको बता दूं कि कोई भी पाकिस्तान में आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा आईएमएफ के प्रोग्राम को तो इसको आप गौर से सुने अंदी क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा हमेशा गैप होता है तो हम क्या करते हैं हम बोरो करते हैं जब बोरो करेंगे पढ़ा हुआ हो तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा कितना बढ़ गया इंटरेस्ट पेमेंट 2018 में 2018 में आ, हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट था तकरीबन 1500 अरब का था आज ये 1000 अरब से ज्यादा हो गया है सो so, आप देखें कि इट इज मोर देन डबल इन जस्ट 3 इयर्स क्योंकि जब हाई इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी या इवन स्टेट बैंक कि बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा जब इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर तो दैट एक्सपेंड हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा हमारा रेवेन्यू स्थिति से नहीं बढ़ सकता है क्योंकि आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ तो टैक्स रेवेन्यू उस तरीके से नहीं बढ़ेगा लेकिन एक्सपेंडिचर तेजी से बढ़ गया इससे क्या हुआ बजट का खसारा बढ़ा इस तीन साल में हमने ओवर 8% ऑफ जीडीपी बजट का खसारा है व्हिच इज वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज तो जब हमने बोरो करना है और जब इतना ज्यादा बोरो करेंगे उस खसारे को पूर्ण करने के लिए on tight monetary policy is slowed down it, inc- it increased the cost of borrowing of the of the private sector it slowed down economic activity less job cap- creation more poverty on the budget side interest payment ballooned that resulted into rise in expenditure se nahi bada budget ka khasara bada us khasare ko pur karne ke liye humne borrow kiya ज्यादा होगा उतना ज्यादा बोरो करेंगे उतना ज्यादा डेट एक्यूमुलेट करेंगे आपने देखा कि क्या आउटकम आया लो ग्रोथ पॉवर्टी एंड डेट राइज इन डेट अब मैं आता हूं फिजिकल पॉलिसी की तरफ से फिजिकल पॉलिसी में कहा जाता है कि हमने यह देख लिया कि डिस्काउंट रेट को बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और हमारा प्राइवेट सेक्टर का यह इकोनॉमिक्स का सूल है तो उधर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करके हमने इन्वेस्टमेंट को गिराया प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को गिराया और दूसरी तरफ फिजिकल पॉलिसी को टाइट करके ऑस्टेरिटी की तरफ जब गए तो हमने अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कट किया ऑस्टेरिटी चाहिए लिंक कट किया जा गया अब आप देखें कि इन दोनों पॉलिसी को ले लें कि वहां आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर रहे हैं यहां टाइट फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को डिस्करेज कर रहे हैं तो अब आप खुद सोचिए कि ना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है ठीक से और ना पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो रही है ठीक से तो इकॉनमी रिवाइव कैसे होगी दैट इज व्हाई इट इज नो आईएमएफ प्रोग्राम इज नोन एज एंटी ग्रोथ प्रोग्राम ठीक है आपने देखा कि ये आईएमएफ के जो वाशिंगटन कंसेंसस है टाइट फिजिकल पॉलिसी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इस आपके इकॉनमी को बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया लेस जॉब क्रिएशन मोर इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर पॉवर्टी ठीक है ये वर्ल्ड बैंक का नंबर पे ना जाएं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि थोड़ी पॉवर्टी कम हुई है पाकिस्तान से आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स के उसूल के खिलाफ है उसके बाद आता है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मींस डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन बाय डेफिनेशन इट इज इन्फ्लेशनरी 
ठीक है क्योंकि तमाम लैंडेड चीजों की जो भी हम बाहर से दरामद करते हैं उसकी बढ़ जाती है तो आप देखें दिमाग देखें कि जिसने ये चार जो सेट ऑफ पॉलिसीज को इस पे कंसेंसस हुआ है उसके लिए मैं ये शेयर कहूंगा जरूर गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे अहल दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है आई एम एफ को पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ये कैपेसिटी नहीं है लोगों को इसके अंदर में जाकर हमारी इन चीजों को उजागर कर सके तो हमारे यहां भी ऐसी ही है बहुत सारे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग होंगे उनको पता नहीं होगा वो आज इन चीजों होंगे तरीके से जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर नहीं होते हैं ये उनको पता है कि इनको ये समझ में नहीं आएगी मुश्किल ये हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझे उसी जगह पे ये अल्लाह की मेहरबानी थी उनसे बेहतर टीचर मेरा था मैं दावे से कहता हूँ मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ये, ये एक तरीके से अपनी बड़ाई होती मैं इसे बिलीव नहीं करता हूँ लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उनसे बहुत बेहतर मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो आज आप शेयर कर रहा हूँ मैं सो डिवेल्यूशन इज बाई डेफिनेशन इन्फ्लेशनरी तो एक तरफ से डिवेल्यूशन करके आप इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं और दूसरी तरफ टाइट मॉनिटरी पॉलिसी करके क्योंकि हमारे यहाँ ये बिलीव है स्टेट बैंक में दुनिया के सेंट्रल बैंक में कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो टाइट इन द मॉनिटरी पॉलिसी मीन डिस्काउंट रेट को बढ़ाएं तो हम इधर से इन्फ्लेशन खुद क्रिएट कर रहे हैं डिवेल्यूएशन के जरिए से और जब प्राइसेस बढ़ती है तो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी करते हैं मुल्क के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कुछ बिल्कुल कुछ अंदर जबकि मैं आपको यह बता दूं पाकिस्तान के केस में रेजिंग डिस्काउंट रेट इज नॉट टू कंटेनिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट वन परसेंट इंक्रीज रेट विल इंक्रीज सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन बाई वन पॉइंट थ्री परसेंट तो आप देखें कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को बर्बाद करते रहे डिस्काउंट रेट को कहां से कहां बढ़ाया क्यों नहीं इन्फ्लेशन कम हुआ पाकिस्तान में इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट इंक्रीज इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान ठीक है तो पहली बात यह हुई कि जब डिवेल्यूशन करेंगे इंटर जाएगा पॉलिसी करते हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं फिर उसी चक्कर में फंस जाते दूसरी चीज ये होती है कि पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्रीज है ना ये 60 परसेंट से ज्यादा जो इनके इनपुट्स हैं वो इंपोर्टेड इनपुट्स हैं इंपोर्ट ऑफ फ्यूल इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर इक्विपमेंट मशीनरी कैपिटल गुड्स एनर्जी सब चीजें हैं हम इम्पोर्ट करते हैं पाम ऑयल भी इम्पोर्ट कर रहे हो तो जैसे ही आप डिवेल्यूशन करेंगे लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स विल गो अप तो जब आपकी इंडस्ट्रीज के 60 परसेंट जो इनपुट्स है उसकी कॉस्ट जो है कहीं से कहीं पहुंच जाए डिवेल्यूशन के जरिए से हाउ कैन दैट इंडस्ट्री कंपीट इन इंटरनेशनल मार्केट हमारा एक्सपोर्ट इसीलिए स्टेगनेंट रहता है आप कहेंगे जी एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ रहा है जी बढ़ रहा है क्या हमारी पॉलिसी से बढ़ रहा है द आंसर इज नॉट क्योंकि ये 90 परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स में ये प्राइस इफेक्ट है जिस तरीके से हम कहते हैं ना बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हुई है तरीके से जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कीमत आलमी तो बाई सेंडिंग लिटल गुड्स इन वैल्यू टर्म इट हैज गॉन अप नेशनल मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी आप देखेंगे इसकी प्राइसेस नीचे आएंगी फिर हमारा एक्सपोर्ट वही पच्चीस साढ़े पच्चीस बिलियन डॉलर पे आ जाएगा तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव हो गई उसके बाद 
उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया अब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उनका बोरोइंग जो वो हमने लगा दिए तीसरा हमने डिवेल्यूशन किया टाइट डिवेल्यूएशन मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट से तो सारे लैंडेड कॉस्ट उसके बढ़ गए तीसरा कॉस्ट चौथा हमने क्या किया बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई तो हमने हर वो काम किया अंडर आईएमएफ प्रोग्राम जिससे मुल्क की इंडस्ट्रीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े और बढ़ा हमारी इंडस्ट्रीज जो है इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर सकती वी आर विटनेसिंग नाइनटीन एटी एट एटी नाइन दर वी वेंट टू दाम और आज तक हम आई एम एफ के प्रोग्राम में है और यही चार पॉलिसी फोर सेट ऑफ पॉलिसी जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज का जो क्वालिटी जी डी पी श्रिंग करता चला गया तो वी आर विटनेसिंग डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इन दिस कंट्री फिर क्या होता है कि आप करेंसी को जब डीवैल्यू जो डॉलर डिनोमिनेटेड पब्लिक डेट है वो बढ़ जाता है आपका सिंगल डॉलर आपका डेट बढ़ जाता है पब्लिक डेट फॉर एग्जाम्पल आज एक रुपया करेंसी गवर्नर स्टेट बैंक डिवेल्यू कर दे तो नाइन्टी बिलियन रुपीज बढ़ जाता है विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर ये डिवेल्यूशन का ये ट्रांसलेशन इफेक्ट है ठीक है तो आप देखें कि इस पीरियड में हमने कितना डेट एक्यूबिनेट किया हुआ है अभी दो मिनट में आपको बताता हूं सो so, डिवेल्यूएशन ने क्या किया इन्फ्लेशन क्रिएट किया जब इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट बढ़ाया और उसने इंटरेस्ट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को सुल डाउन किया जब हमने डिवेल्यूएशन लैंडेड कॉस्ट हमारे इनपुट्स के जो इंडस्ट्रीज के वो बढ़ गए नॉन कॉम्पिटेट इस्तेमाल फिर क्या हुआ डिवेल्यूएशन किया एक रुपया नब्बे अरब रुपया का पब्लिक डेट चढ़ गया हमसे विदाउट बोरिंग सिंगल डॉलर तो आप देखें कि ये कितना डैमेजिंग ये था आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली डैमेज किया है वो यही यही डिवेल्यूएशन देखता है वो भी समझते हैं उनका वजरा भी समझते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि जबान कि मुझे मालूम है कि मैं किस चीज की वजह से तबाह हुआ हूं सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बड़े पॉपुलर लीडर थे उतने ही अनपॉपुलर हो गए हैं चंद सालों में किसने ये रोल प्ले किया डिवेल्यूएशन ये जो महंगाई 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 जो है ये डिवेल्यूशन की वजह से है कुछ चीजों के पॉपुलर जरूर बढ़ी है वो सब सारी दुनिया में बढ़ी है लेकिन सारी दुनिया में इस तरीके से एक्सचेंज रेट नीचे नहीं आया है तो ये मैं प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि सर आप जो इतने ज्यादा प्रेशर में पॉलिटिकली प्रेशर में आ चुके हैं में आपके गवर्नर ने आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है करेंसी को डिवेल्यू करके इसके बाद अब बिजली गैस बढ़ी है वो आपके सामने मैं सिर्फ इसका कॉस्ट बता देना चाहता हूं पाकिस्तानी आवाम को और मैं पहला फेज वन कहता हूं ये फेज वन शुरू होता है जुलाई 2018 से लेकर मार्च 2020 तक ठीक है जुलाई 2018 से जब हम आई में जाने के लिए उससे मुजाकर कर रहे थे और उनके प्रायर एक्शन को हम लेकर मार्च 2021, 2020, यानी कि 21 महीनों है इनसे दो पॉलिसीज का आप देखें कि डिस्काउंट रेट 6.5 परसेंट था डिस्काउंट रेट 6.5 परसेंट था इन जून 2018 में जो 13.25 परसेंट हुआ जुलाई दो में ठीक है इसकी वजह से 
इस इंक्रीज की वजह से वी हैव एडेड टू आवर इंटरेस्ट पेमेंट 21 महीनों में सोलह सौ बिलियन रुपीस का हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ऐड हुआ है 21 महीने में पाकिस्तान के जो रुपया था वो 121 रुपया 50 पैसा था जून 2018 में एंड बाई मार्च 2020 ये एक सौ पैसे पर पहुंचा एक सौ छियासठ रुपए चालीस पैसे पर ये जो हमने लूज किया एक सौ इक्कीस से एक सौ छियासठ में इसने पाकिस्तान के पब्लिक डेट में चार हजार छह सौ छियासठ बिलियन विदाउट बॉर्निंग ए सिंगल डॉलर आप ये समझ लें कि 1947 से लेकर 2007 साठ साल हुए इस साठ साल की टोटल जो हमारे पब्लिक डेट था वो वो था चार हजार छ सौ अस्सी साल में जितने एक्यूमुलेट किया है वो चार वो चार हजार छ सौ अस्सी बिलियन था हमने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया डिवेल्युएशन का उसने 60 साल के कर्जों के बराबर कर्जा ऐड कर दिया विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर अभी भी आप पूछ ठीक है इसके बाद इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दिया इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड डिवेल्यूएशन सिर्फ दो पॉलिसी इसने टोटल जो कॉस्ट हमें डेट की शक्ल में और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में ऐड किया छह हजार तीन सौ चौवन बिलियन रुपया छह हजार तीन सौ चौवन बिलियन रुपया और ये उस वक्त के एक्सचेंज रेट के मुताबिक ये चालीस बिलियन डॉलर था कितना अच्छा सौदा किया हमने छह बिलियन का आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने पहले फेज में चालीस अरब रुपए चालीस बिलियन डॉलर एन इंटरेस्ट पेमेंट ऐड कर दिया फेस टू ले लेते हैं जो मे ट्वेंटी वन से चला गया जब आप इस्लामाबाद में सॉरी वाशिंगटन तो आपका एक्सचेंज रेट एक सौ बावन से एक सौ बहत्तर एक सौ तिहत्तर होना चाहिए हमने धड़ा धड़ बढ़ाना शुरू किया क्या कहना शुरू जी इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है फिर उससे बात नहीं बनी ओह अफगानिस्तान बहुत जा रहा है पैसा हमारा जा रहा था कोई कुछ नहीं हो रहा था जो कुछ हो रहा हो तो थोड़ा बहुत था ये आईएमएफ का कंडीशन था जो हम इंप्लीमेंट कर रहे थे तो हमने मई दो से लेकर 2021 से लेकर और पिछले एक सौ पचहत्तर रुपया बराबर था उस वक्त हमने ये तकरीबन 22 रुपया पर डॉलर करेंसी लूज की 22 रुपया पर डॉलर जिसकी वजह से हमने 1980 बिलियन रुपीस का पब्लिक डेट ऐड किया सिंगल डॉलर ठीक है जब आप डेट ऐड करते हो तो इसका वेटेड एवरेज कुछ इंटरेस्ट रेट भी होता है बाहर के डेट पे एक्सटर्नल डेट पे उसमें भी बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट भी ऐड तो आप देख लें कि इन दो फेजेस में 40 बिलियन पहले और 12 बिलियन डॉलर अभी बिलियन डॉलर का हमने पाकिस्तान में जाएंगे 6 बिलियन के खातिर बावन बिलियन का कॉस्ट बड़ा अच्छा सौदा है ये ये जो है इसमें तो मैंने गैस के प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को काउंट ही नहीं किया है वो अगर काउंट कर लिया जाए तो इससे ज्यादा कॉस्ट हम हम इकोनॉमी पर डाल चुके हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अभी भी लोग जो है इतना स्ट्रॉन्ग इको सिस्टम है जो बड़ी फैंसी वर्ड इस्तेमाल करेंगे और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
ठीक है तो अब कि हम क्या कर रहे हैं ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बिल्कुल पब्लिक की जबान में आई होप कि इसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स और जो भी पाकिस्तान पे इकोनॉमी पे इंटरेस्ट रखते हैं उनको दस बार सोचना होगा से नो टू दी आई एम एफ प्रोग्राम से नो टू दी आई एम एफ प्रोग्राम से थैंक यू वेरी मच Thank you.